இப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சமைக்கும் போது இந்த கஞ்சிலிக்காக பிரச்சனையே இருக்காது இந்த மாதிரி டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முளைக்காம அப்படியே நல்லா இருக்கும் டவல் அடியில போட்டுட்டு மேல போட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே இருக்கும் வாழைப்பழம்ரெஞ்ச் மாம்பழம் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் இதுன்னு பார்த்தா பஞ்சம் இருந்த மாதிரி டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்தது அடுத்தது இதுல வந்து சீஸ் வச்சிருக்கேன் சீஸ் பட்டர் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு குடுக்கறது நல்லது அப்படிங்கறதுனால பாப்பா குடுக்கற ரெசிபிஸ் எல்லாம் சீஸ் ஆட் பண்ணி கொடுப்பேன் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் மாதிரி வெளியில வச்சுட்டா கிரேட் பண்றதுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் குக்கர் கேஸ்கெட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எல்லாமே இங்கதான் வச்சிருப்பேன் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருந்தா ரொம்ப நாள் அப்படியே இருக்கும் அதனாலதான் இது வந்து சாக்கோ பர்ஸ் இது அவகேடோ ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் தேவையா இருக்கிறது போக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பட்டர் எல்லாம் இங்கதான் வச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் கீழே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீஸ்ல வச்சிருப்பேன் குக்கி செய்யறதுனால பாப்பாக்கு கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இதுல பட்டர் ஆட் பண்ணிக்குவோம் அப்புறம் நான்வெஜ் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தாலுமே ஃப்ரீசர்ல வச்சுக்குவோம் நாளைக்கு செய்ய போறோம் அப்படின்னா கம்பு பச்சைப்பட்டாணி உளுந்து அரிசி எல்லாமே ஒரு ஒரு டம்ளர் போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு வச்சு தோசை மாவு காட்டி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி வெரைட்டியா மாத்தி மாத்தி இதுல வந்து தோசை மாவுல வேற ஏதாவது ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொன்னு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சு வச்சுக்குவோம் அது வந்து தோசைக்கு குடுக்கறதுக்கு பாப்பாக்கு ஹெல்தியாவும் இருக்கும் டேஸ்டும் நல்லா இருந்தது அப்புறம் பால் இப்ப வந்து தக்காளி பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருவேன் இப்ப இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தக்காளி வந்து எடுத்து வெளியில வச்சிருவேன் அது போக மீதி எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து தக்காளி தொக்கு எப்ப எப்ப வந்து டைம் கிடைக்குதோ அப்ப செஞ்சு வச்சிருவேன் திடீர்னு நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு தோணுல டைம் இல்ல அப்படின்னா வந்து தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாமே இது சூப்பரா இருக்கும் நடக்கும் கீழே ரேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அப்படிதான் வந்து மோஸ்டா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க மாட்டேன் இப்ப இது கொஞ்சம் ஸ்டாக் நிறைய இருக்கிறதுனால வெளியிலயும் ஒரு அஞ்சாறு ஆப்பிள் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் வெளியில வைக்கும்போது கொஞ்சம் வாடின மாதிரி ஆயிருது அப்படின்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கேன் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சமைச்சிட்டு போய் தங்கிக்கும் அதனால காய் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்ணுல படுற மாதிரியே ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருவேன் அப்பதான் எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா தயிர் இருக்குது அப்புறம் கீரை கீரை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து மேலும் அடியிலையும் கிச்சன் பேப்பர் டவல் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஈர ஈரப்பதத்தை வந்து அது உறிஞ்சிக்கும் அதனால கீரை ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அழுகி போகாது இதே மாதிரி நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில்லை எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் உலத்தினது நல்லா நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கிச்சன் டவல் அடியில போட்டுட்டு மேல போட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படியே இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க மேல ஒண்ணு அடியில ஒண்ணு சென்டர்ல கூட இது கொஞ்சம் டப்பா பெருசா இருக்கிறதுனால சென்டர்லயும் ஒரு டிஷ்யூ போட்டு வச்சிருக்கேன் எக்ஸ் வந்து இங்க இங்க இருக்கு எக்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு இது போக வந்து நான் ரெகுலரா யூஸ் பண்றது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் மாதிரி இதுல இருந்து நான் எப்போ தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்றதுக்கு இங்க டோர்ல வச்சிருக்கு அதை அப்புறம் காமிக்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பச்சைப்பட்டானையும் சுண்டலும் வந்து ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அதான் டவல் அடியில போட்டுட்டு வச்சிருக்கிறேன் எப்பப்பெல்லாம் வேணுமோ நம்ம சப்பாத்திக்கு கிரேவி செய்யறக்கு இல்ல சாயங்கால டைம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து இந்த சுண்டல் பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு தாளிச்சாலும் சூப்பரா இருக்கும் அதுக்காக வந்து நீ ஊற வச்சு வச்சுட்டோம்னா தேவைப்படுறப்பெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கீழே வந்து பால் பால் பாத்தீங்கன்னா நாங்க பாப்பாக்கு வந்து ஏ டூ பால் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஊர்ல நாட்டு மாட்டு பால் மாதிரி இது கொஞ்சம் டைஜஷன் கீஸியா இருக்கும் அதனால குழந்தைங்களுக்கு இது நல்லது அப்படின்ட்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள மூணு டப்பா இருக்கும் ஒன்னொன்னு ஒன்னே முக்கால் லிட்டர் கிட்ட வரும் 
அடுத்து இதுல பாத்தீங்கன்னா குக்கீஸ் இருக்குது கோதுமை ராகி ஓட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட் நட்ஸ் ஆல்மண்டு வால்நட் இதெல்லாம் போட்டு சக்கரை கொஞ்சமா போட்டுட்டு பிளாக் ஸ்டாக் மொலாசஸ் ஊற்றுவோம் பிளாக் ஸ்டாக் மொலாசஸ்ங்கிறது வந்து சுகர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுல இருந்து வர ஒரு பை ப்ராடக்ட்டு ஆனால் அதில் வந்து நியூட்ரிஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக அதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் சாக்கோ சிப் போட்டு செஞ்சு சூப்பராக இருக்கும் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேடோ வந்து பாப்பா நானும் சப்பாத்தி செய்கிறேன் அந்த சப்பாத்தி மாவு வேணும் வேணும்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன் அதனால இந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சு இப்படி கவரில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கேட்குறப்பெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துடலாம் வரலாமும் இருக்கும் இதில் வந்து ஈஸ்ட் இருக்கு நாங்கள் வீட்லேயே வந்து பிரெட்டு பீஸா எல்லாம் செய்யறதுனால இன்னும் நிறையவே வாங்கி வச்சிட்டோம் இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து லெமன் இருக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் தேவைப்படுறதுக்கு மட்டும் ரெண்டு லெமன் எடுத்து டோரில் வச்சுட்டு மீது எல்லாமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக போகிற மாதிரி வச்சுட்டா லெமன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹோல்சேலில் வாங்கும்போது இந்த ஒரு ஒரு பேக் லெமனே வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக கிடைக்கிறது அடிக்கடி லெமன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி பல்காக வாங்கி வச்சுட்டேன் அடுத்து கொஞ்சம் பீட்ரூட் இருக்குது அப்புறம் ப்ரொக்கோலி இருக்குது காய்கறியும் அப்படி தான் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி செய்கிறதுனால அதிகமாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் ஆஹா இவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனில் இப்போ டோரில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே வந்து இப்போதைக்கு தேவையான லெமன் ரெண்டு வச்சுருப்பேன் அடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணி மிச்சமான பட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல போட்டு வச்சுருப்பேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து சாக்கோ சிப்பு நான் அப்புறம் குக்கர் கேஸ்கெட் இது மெயினாக நான் வந்து சமைச்சு முடிச்சதையுமே குக்கர் ஓப்பன் பண்ணும்போது இதை எடுத்து நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவேன் அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சமைக்கும் போது இந்த கஞ்சி லீக் ஆகிற பிரச்சனையே இருக்காது கேஸ் கட்டு ரொம்ப நாள் லைஃப் வரும் அதனால் எப்பவுமே நான் ரெண்டு குக்கர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டு வாசர் இங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்து கீழே வந்து சொன்ன மாதிரி அந்த ஈஸ்டோட அடிஷ்னல் ஸ்டாக் இங்கே தான் இருக்குது இந்த அந்த ஈஸ்ட் வந்து நான் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படிங்க வச்சிருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சம் பிரிசல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் மாதிரியே இருக்கும் குட்டி குட்டி முட்டைக்கோஸ்னே சொல்லலாம் டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஓபன் பண்ணி பாக்குறக்கும் அப்படி இருக்கும் இது விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகம் நல்ல சத்து உள்ளது நம்ம எல்லா ரெசிபிஸ்லயுமே இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்ல எல்லாம் போட்டு டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் அப்புறம் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் எனக்கு மஷ்ரூம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வந்து எப்பவுமே இங்க வந்து மஷ்ரூம் இருந்துட்டே இருக்கும் அப்புறம் பால் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பால் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அடுத்து கீழே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆலிவ்ஸ் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா சாண்ட்விச் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கெச்சப்பெல்லாம் இருக்குது அடுத்து நான் மெயினாக காட்டணும்னு நினைச்சது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட இந்த சைடு தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டூ லிஸ்ட் இருக்கும் ஒன்றுமே ரிப்பீட்டடாக கொடுத்தாலும் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அவளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இதில் எழுதி வச்சிருக்கேன் வீட்லேயே செஞ்சு முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துருவேன் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து நம்ம கூட சேர்ந்து சமைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அதை சாப்பிடணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கையில் வாங்க வேண்டிய லிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து மொபைலில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அப்போ எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம கடையில் போய் வாங்கும் போதும் வந்து எனக்கு லிஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இங்கே டுடோ லிஸ்ட்டில் இங்கே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு கடைக்கு போ இதை வந்து நம்ம கடைக்கு போகும்போது தனியாக ஒன்றா வந்து இதை எடுத்துட்டு போகணும் இல்லைன்னா வந்து தனியாக அதை மறுபடியும் நோட் பண்ணணும் இல்லை அதை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனால் சில டைம் மறந்துடுவோம் அதனால் வந்து எதுதெல்லாம் எப்போ காலியாகுதோ மொபைலில் நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்குவேன் வந்து நான் இங்கே டைனிங் ஏரியாவுக்கு வந்து டைனிங் ஏரியாவில் தான் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத காய்கறி எல்லாமே வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு இஞ்சி பூண்டு நான் வந்து இஞ்சி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் தக்காளி அதான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய தக்காளியெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்குது உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காத்தோட்டமான இடத்துல இந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முளைக்காமல் அப்படியே நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஸ்டார்ச் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதனால் வந்து